നമസ്കാരം മലയാളം ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് മുപ്പതിനെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കില്ല കൊച്ചി മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്തില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്ഘാടന തീയതിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മെയ് മുപ്പതിന് പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശ പര്യടനത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു യൂറോപ്യൻ പര്യടനത്തിന് പോകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ജൂൺ നാലിനായിരിക്കും രാജ്യത്ത് മടങ്ങിയെത്തുക ജർമ്മനി റഷ്യ സ്പെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് മോദിയുടെ യാത്ര ഒന്നര മാസം മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ച വിദേശ യാത്രയാണിതെന്നും അതിനാൽ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി അതിനിടെ കൊച്ചി മെട്രോ ഉദ്ഘാടന തീയതി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സമയം നോക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചത് വിവാദമായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പിടിവാശിയാണിതെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ആരോപിച്ചു കാർത്തി ചിദംബരത്തിനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുത്തു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിയമപ്രകാരമാണ് കേസ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരത്തിനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുത്തു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിയമപ്രകാരമാണ് കേസ് സി ബി ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടി ചിദംബരം കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയക്ക് വിദേശ നിക്ഷേപം ലഭ്യമാക്കാൻ അനധികൃത ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നതാണ് കേസ് കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് കേസിൽ പാകിസ്ഥാൻ പുതിയ അഭിഭാഷക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുന്നു രാജ്യാന്തര കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയിൽ നേരിട്ട തിരിച്ചടിയോടെ കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അഭിഭാഷകരുടെ പുതിയൊരു സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ് സർദാർ ജസീസാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് തങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയിൽ കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് വിഷയം ശക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചതായി സർദാർ ജസീസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ സംഘമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഹേഗിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായത് കോട്ടയത്തെ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് വീണ്ടും സി പി എം പിന്തുണ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് സി പി എം കേരള കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ നൽകിയത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനായി സെബാസ്റ്റ്യൻ പുളത്തെങ്കിലും കോൺഗ്രസിനായി ലിസമ്മ ബേബിയുമാണ് മത്സരിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വോട്ടുകൾക്കാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്ഥാനാർത്ഥി സെബാസ്റ്റ്യൻ പുളത്തെങ്കൽ വിജയിച്ചത് അതേസമയം വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് സി പി ഐയും പി സി ജോർജിന്റെ ജനപക്ഷം പാർട്ടിയുടെയും പ്രതിനിധികൾ വിട്ടുനിന്നു ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസിൽ ദേശാഭിമാനി മാത്രം മതിയെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ശുദ്ധ വിവരക്കേടെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസിൽ ദേശാഭിമാനി ഒഴികെയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വിലക്കിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നടപടി വിവരക്കേടാണെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കോഫി ഹൌസുകളിൽ മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കർശനമായി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടും ദേശാഭിമാനി നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുമായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഉത്തരവ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സിനുമായി ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മലയാളം ബ്രേക്കിം